Yeah, inakuwa jesi. Bwana, mimi naitwa PDMC, P Mawenge. Uh, ni msanii wa rap Tanzania. Uh, wasanii, uh, producers, uh, presenters. Nadhani they know how respectful I am. Uh, na heshima kila mtu kwenye sanaa au wa kiwango cha chini cha juu cha kati wote huwa naheshimu na sikuwahi kumvunjia mtu heshima yake hiyo ndo ambavyo mimi nimezaliwa na ndivyo ambavyo naishi yani haijalishi niwe na pesa sina na mafanikio na umaarufu lakini hiyo ndo jinsi ambavyo mimi naishi na ndo msingi wa maisha yangu ni hivyo ujenga kwa hiyo naheshimu kila mtu uh, tunakwazana watu wananikwaza wasanii wenzangu wananikwaza ma presenter sometimes wananikwaza ma dj sometimes wananikwaza ma producer sometimes lakini mwisho wa siku i live with them naishi nayo na matatizo au makwazo kwa sababu mimi ni binadamu nao ni binadamu tunakoseana yanaisha tunaendelea na maisha mengine lakini kwa hili ambalo umelifanya estukizi mimi nimeshindwa kabisa kulivumilia kiukweli umefanya jambo baya nimeshindwa kulivumilia estukizi kama producer bado mchanga sana una ndoto zako nyingi sana unajijengea lakini utaziharibu the way unavyoendesha kazi zako utaharibu ndoto zako mdogo wangu na kuonea huruma kwa sababu i know how this industry is we bado mdogo sana bado unategemea sana kutengeneza njia kubwa lakini utaiharibu kwa namna ambavyo unafanya kazi zako umenikwaza mdogo wangu umenifedhesha mdogo wangu sikuwahi kutegemea kama kuna siku mimi nitakuja kufedheka kwa namna hii unayofanyia maona bwana mimi na mshikaji wangu anaitwa Rafo R H P H O R H P H O Rafo si say ni raia wa Kenya lakini anafanya kazi zake nchini Marekani Rafo was one of my biggest fans wa mziki wangu yeye pia ni rapper ila ni gospel rapper anafanya rap ya injili Rafo uh, tume wasiliana kwa muda mrefu tumefanya vitu vingi sana akiwa nje ya nchi bila kuona naye just online uh, lakini akaniambia pi mimi am gospel rapper na nikaona video zake youtube uh, tukaelekezana mawili matatu lakini mwisho wa siku akaniambia naomba nije Tanzania wewe uwe mwenyeji wangu alafu nitafutie producer wa kufanya naye kazi ili nipate kazi bora inayoweza kunikuza kunitambulisha zaidi kwenye mziki wangu wa injili na pia nipate uh, binti msichana ama msanii wa kike wa Tanzania anayeweza kunifanyia chorus pia vizuri nitamalizana naye Mimi kwenye mapeduza wote Tanzania pengine wakubwa wengi zaidi yao yako wakali zaidi yako estukizi lakini nilikuchagua wewe Kwa nini? Sio kwa sababu wewe mkali kuliko wao. Ni kwa sababu I know you are young unatakiwa kutengeneza vitu vingi connection kubwa na wakati huo huo maslahi yapatikane na vitu kama hivyo najua you are hustling ndugu yangu lakini hustle za namna hiyo ni mbaya ambazo unazitengeneza sijui kama ni huyu peke yake umemfanyia hivyo ama umeshawafanyia na wengine estukizi wewe rafo ameniambia niongee na wewe kuhusu gharama za kurekod ukaniambia unahitaji laki tano nikamjibu unahitaji laki tano kwa sababu sikutaka kuwa dalali sikutaka kupata pesa kwa Rafa sikutaka kupata pesa kutoka kwako so nili state pesa ile uliyotaka wewe laki tano Rafa akasema hatutashindwana na kuja alipokuja Rafa uh, kutoka Marekani kuja Afrika akafikia kwao Kenya akakaa wiki moja tu akaniambia pi sasa najiandaa kuja bongo kwa ajili ya kurekodi tu hiyo kazi na wewe ndiye mwenyeji wangu Rafa before ajaje estukizi ulikuwa unansumbua sana kwenye simu na messages. P vipi jamaa atakuja kweli uhakika na nini? Sijui kwa sababu ulikuwa unajua kuna hela. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa kilichokuwa unakifikiria haraka haraka. Ndio maana ulikuwa una, una, una force ile jambo lifanyike. Ukuwa una passion ya kufanya kazi na mtu. Ulikuwa unaitaka tu hiyo hela mdogo wangu. Umeona? Lakini mimi nikakuhakishia wewe sikiliza. Huyu jamaa namuamini na namheshimu na ananiheshimu pia hawezi kuharibu uh, mpangilio ambao tumeujenga. Sasa pia naye anaishi kwa principles anakuja na hiyo pesa atalipa na hiyo kazi mtafanya. Kwa hiyo just relax anda, anda tu mazingira mazuri ya kufanya kazi. Poa poa. Jamaa akafika asubuhi ya tarehe sita mwezi wa nne Tanzania. Akaniambia, "P, mimi nimefikia kijitonyama, hii nyumba nimepanga na lipa kwa siku." Kodi ya siku. Akaniambia, "Kwa hiyo naomba estukizi na pumzika sababu amefika asubuhi na pumzika estukizi atupangie ratiba saa tisa tuka rekodi alafu kesho ambayo ni tarehe saba iwe siku ya kupata huyo msanii wa kike atakayeweza kufanya uh, chorus kwenye hiyo kazi yangu 
Estukizi studio yako uliohamia hiyo Pluto sijui mimi kwa sijui. Nikakupigia simu kanielekeza, nikaja na Rafa mpaka hapo. Tumefika on time wewe haupo studio. Tumekusubiri umekuja usiku sijui saa moja giza lishaingia. Kuja na mshikaji wako anarekebisha sijui computer sijui imezingua FL sijui vitu gani. Tumesubiri we are just patient na ukafanya hivyo vitu vyako kwa muda wako mpaka ulipokuwa umesema sasa jamani tuna tuka record. Tukaanza kupiga beat ikawa poa. Lakini before that jamaa kwanza kabla hujafanya chochote mimi nilikuita. Jamaa akakwambia nahitaji msichana wa kufanya chorus kwenye wimbo wangu. Akamwambia naweza kumpata nitapiga tu si moja anakuja. Ulikumwekea uhakika kabisa. Akamwambia nahitaji lakini ambaye pia na fan base ili na mimi pia nikuze sana yangu. Kwa sema ndio mimi na Mahmoud wa fresh. Jamaa akakuomba hivi. Naomba nikulipe elf kumi na tano ya Kenya ambao bongo ni sawa kama na laki tatu na nusu ili ya ziada inayozidi kufikia hiyo laki tano uliyoitaja niwe nimemlipa huyo mtu wa chorus wewe stukizi ukamthibitishia kabisa jamaa kwa unaweza kumpata demu utapiga tu simu moja watakuja atarekodi na mchizi akaona umemhakikishia basi so issue maana bwana kwa hiyo uh, baada ya kurekodi uh, jamaa akasema kesho naomba ndo tufanye hiyo verse i mean chorus ya huyo demo tukakubaliana fresh fresh na siku hiyo hiyo jamaa akasema kama inawezekana nitumie hii demo ya uh, verse zangu ambazo nimeingiza kwenye hii beat ili kama kuna chochote nitakwambia ukasema poa poa akasema mtumie hata pii kwenye whatsapp atanifuadia kwa sababu yeye anatumia namba za Kenya na vitu kama hivyo eh, kwa mawasiliano pengine kwenu yangekuwa magumu uh, wewe ukasema fresh mimi nimefika home au kutuma ile jamaa kaniuliza vipi umekutumia nikamwambia haja nitumie sema kinso ishu. kesho yake mimi nilishindwa kukutana na jamaa sababu nilikuwa na race zangu za mambo yangu pia nikamwambia bwana hebu mchekini jamaa afu mtaniambia kinachoendelea waka kucheck siku nzima mzee upatikani siku nzima upatikani mpaka jioni wanipigia mimi simu oya pii mbona jamaa patikana vitu kama hivyo afu atujui utaratibu wa yule kumpata mtu wa kuingiza, wa kuingiza chorus inakuwaje nikasema basi ngoja nimcheki mimi mimi pia nikapiga jioni hiyo patikani nikakutumia messages kwamba oya ukiona estukizi ukiona message yangu naomba nipigie ili tujue tunafanyaje jamaa yule pale anapokaa analipa kila siku kwa hatutaki kumuongezea masiku kwa sababu hizo hela anazoongeza kulipa <coughs> is better ndo angemlipa huyo msanii ambaye anamfanyia hiyo uh, chorus ukunipigia ulivona message wala ukunitumia message ya kunijibu chochote ukakausha siku ikaisha kwa jamaa alitakiwa aondoke kesho hiyo siku ya tatu ikabidi abaki tena kwa sababu alisimamia hizo zoezi ambapo mimi nikamwambia acha mimi ni deal nao nikajaribu ku deal na wasanii wawili watatu ambao kwa uh, taratibu zao na ratiba zao ilikuwa ngumu kuwapata on time kwa hiyo mwisho wa siku nikamwambia kuna mmoja ambaye hana fan base kubwa hivyo lakini she is good pengine kuliko hao wenye fan base naweza nikaongea naye akaniambia kwa sababu ha, i have no option inabidi tu afanye sasa mimi nataka msanii wa kike tu nikamwambia sawa nikamcheki huyo msanii bahati nzuri ni rafiki yangu na nikamueleza situation iliyomkuta mchizi kuanzia anavolipa kule kodi kuanzia wewe ratiba zako zinavoenda akasema pii mimi hata sasa hivi kwa usiku saa tatu nafikiri akasema pii mimi hata sasa hivi naweza nikaja kuingiza lakini hiyo uh, hiyo siku ya tatu kumbe jamaa Uh, alikuja ye bila kuniambia mimi. Rafa sasa alikuja kwako studio bila kuniambia mimi. Alikuja na dogo anaitwa Yaya Prince, pia ni msanii wa kuimba wa kiume ambaye yeye alijuana naye siku Yaya alienda Kenya kwa sababu Yaya management yake Kenya inafahamiana na Rafa. Oh akamwambia Yaya naomba unisindikize kwa estukizi kwa sababu pi yuko rest kidogo. Wewe unaweza kunisaidia kwa hicho kitu. Yaya akamwambia basi poa akakutana Yaya akaja naye kwa hiyo wewe alivyofika pale alivoniambia Rafa ukawaambia wewe mna nusu saa tu hapa kwa sababu na ratiba za watu kibao kwa hiyo nusu saa amua nani anafanya hicho kitikio wewe huyo huyo uliyesema unaweza kupiga simu moja tu akaja demo akaingiza kitikio Rafa wala ku aku mind wa nini kaona sawa kwa sababu amefika kwenye himaya yako na wewe ndo mtemi wa eneo na amelipa pesa na vitu kama hivyo akamwambia tu yaya nisaidie yaya akaingiza chorus of which hakuwa na intention ya kuwa na, mms- na msanii wa kiume kwenye ule wimbo aitaka sauti ya kike. Kwa akafanya kitu ambacho hakikubaliana na vile ambavyo uh, yeye yeah, alikuwa nacho kwenye mawazo yake. Ikarekodiwa wimbo. Kwa mimi wakati namwambia kuwa naongea na huyu msanii wa kike, akaniambia pii, ilitokea situation hiyo kabisa ni rekodi na yaye. Lakini mwambie huyo msanii muhold kwamba 
any project inayofuata nitafanya naye pia nikaambia sawa estu kizi rafo akaondoka siku ya nne kama sikosei ambapo baada ya kuondoka akaniachia mimi nisimamie project yake huko nyuma wewe mawasiliano na mimi unayakata nikikutumia message haujibu nikikutumia whatsapp sivyo nini, nini text kwenye whatsapp haujibu nikitumia voice note kule haujibu nikipiga simu upokei round nyingi ukikaa siku mbili ndio unajifaa unanicheki wapi eh basi nini nini basi nitamtumia baadaye utumi rafo anantumia text anambia pii jamaa fanya nini wewe mbona hivyo tukubaya siku tatu wakati huo wewe ukamwambia basi nitumie kabisa na hiyo era iliyobaki ambayo ilikuwa ni F5 ya Kenya wewe ukadai ya kuongeze kwa sababu kazi ni kubwa. Kwa hiyo akakutumia 8000 ya Kenya ambao mimi kanitumia mpaka screenshot. Akakutumia 8000 ya Kenya. 8000 na 10000 ni 10800 ya Kenya. Maana yake kazi ameifanya kwa laki nne ya bongo na Vicent kadhaa. Umeona bwana? Kwa mazingira yote magumu magum, lakini jamaa alikutumia hiyo pesa. Jamaa ni mtu wa dini kwa sababu ni mtu yuko saved anafanya gospel na nini. Lakini kumbuka mimi na deal na wewe kwa kukujenga mdogo wangu na kujenga na kukosoa na nimekudisplay hivi kwenye mitandao kwa sababu simu ujibu uh, message ujibu uh, voice notes ujibu chochote kile unipijibu kwa mimi nimeamua kufanya hivi kwa sababu ya kukufunza publicly ili hata yeyote mwenye tabia kama zako kama ni producer kama nani na yeye ajue kwa hiki kitu akifai umenifedhesha kwa sababu mwisho wa siku mpaka jana tarehe 24 mimi namtumia Rafo message usiku. Estukizi amekutumia wimbo kwa sababu wewe Estukizi kumbuka Rafo alialikwa jana hiyo Jumanne kwao kwenye media mbili tofauti za Kenya. Akaongelea mziki wake. Akawaahidi na waletea ngoma mpya ambayo alijua wewe utamtumia. Hujatuma. Tulikusisitiza Estukizi jamaa enda kwenye interview. Hujatuma wimbo. Jamaa ameenda kwenye interview imebidi aongee tu vitu vya zamani. Ame panic, ame mind. Ameniambia pii usiangaike naye tena achana na Estukizi kwa sababu I have that talent. Kwa mdogo wangu, badilika, badilika mzee umeni offend. Umenifanya nionekane mtu wa ajabu sana. Sikupenda hicho ulichokifanya na usifanye kwa watu wengine. Heshimu kazi yako, uh, deal vizuri na wateja wako, ndivyo maisha yanavyotakiwa yawe. Others hivyo ni vitu vya ziada tu, ni kudwa tu za Mungu, lakini heshimu unachokifanya. Kisikudanganye kabisa kitu cha pembeni. Sidanganyike na watu maarufu ukajua na wewe ni maarufu mwenzao. Sidanganyike na watu uh, waliofanikiwa ukajua na wao wamefanikiwa mwenzao. You have a long way to go ndugu wangu. Grow up kikiakili na kimwili pia. Inatakiwa ujue. Mimi umeni offend sana. Mimi umenikera kama utani mind kwa nicho kifanya, ni mind kuanzia sasa. But I don't give a fuck kwa sababu mwisho wa siku umenitengenezea picha mbaya kwa wageni. 